প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তো এখানে তোমরা যেটা দেখছো সেটা হচ্ছে তোমাদের মেন বইয়ের মানে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় বছরের বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অঙ্ক তো আমি এই বইয়ের যে অঙ্কগুলো করাবো এই ছবি তুলে আমি ফেসবুকে গ্রুপে দিয়ে দিব সবাই ওখানে পেয়ে যাবে তো আজকে আমরা এক নাম্বার অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো মনোযোগ সহকারে দেখো এক নাচ কোম্পানি লিমিটেড এর আর্থিক অবস্থার বিবরণী নিমরূপ আর্থিক অবস্থার বিবরণী দু হাজার সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের সম্পদ সমূহ সম্পদের মধ্যে কি কি সম্পদ আছে সুনাম সুনাম হচ্ছে একটা ফার্স্ট পার্টে অস্পর্শী সম্পদ কিন্তু সেকেন্ড পার্টে এটাকে স্থায়ী সম্পদ বলা হয় বিনিয়োগ দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ যদি স্বল্প মেয়াদি কথাটা বলা থাকে তাহলে স্বল্প মেয়াদি কিন্তু কিছু না বলা থাকলে এটাকেও কি ভাববা স্থায়ী এবং স্থায়ী সম্পদই ভাববা এবং এটাতে দশ পার্সেন্টের কোনো কাজ নেই সমাপনী মজুদ পনা এটা একটা চলতি সম্পদ প্রাপ্য হিসাব মানে দেনাদার চলতি সম্পদ প্রাপ্য বিল চলতি সম্পদ কল কবজা বা জলচবাতি এটা সুবিধা অনেক বছর পাবো স্থায়ী সম্পদ হাতে নগদ চলতি সম্পদ শেয়ার মালিকদের সত্য দায়ের মধ্যে আসছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত চলতি দায় প্রতি হিসাব মানে পাওনাদার চলতি দায় ঋণপত্র দীর্ঘমেয়াদি দায় এ দশ পার্সেন্টের কোনো কাজ নেই নিট লাভ এটা মালিকানা তহবিলে যায় নিট লাভ বলতে সংগ্রহিত আই বিউ নিয়ে বোঝায় এটা মালিকানা তহবিল সাধারণ সঞ্চিতি মালিকানা তহবিল শেয়ার মূলধন মালিকানা তহবিল অন্যান্য তথ্যগুলিতে বলছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য দশ হাজার টাকা মোট লাভ তিরিশ হাজার টাকা নিট লাভ পনেরো হাজার টাকা এবং নিট বিক্রয় এক লক্ষ টাকা এ হচ্ছে প্রশ্ন মানে প্রশ্নে আমরা কি কি পাইলাম যদি আমরা আরেকটু দেখি তাহলে আমরা সম্পদের মধ্যে আমরা সম্পদের মধ্যে কি কি পেলাম সুনাম স্থায়ী সম্পদ দশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ স্থায়ী সম্পদ সমাপনী মজুদ পণ্য চলতি সম্পদ প্রাপ্য হিসাব মানে দেনাদার চলতি সম্পদ প্রাপ্য বিল চলতি সম্পদ কলকব্জ যন্ত্রপাতি স্থায়ী সম্পদ হাতে নগদ চলতি সম্পদ শেয়ার মালিকদের সত্য দায়ের মধ্যে আছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত চলতি দায় প্রতি হিসাব মানে পাওনাদার চলতি দায় দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র দীর্ঘমেয়াদি দায় নিট লাভ এটা মালিকানা তহবিল কেন কারণ সংগৃহীত আইবিউনি বা নিট লাভ একই কথা সাধারণ সঞ্চিতি মালিকানা তহবিল শেয়ার মূলধন মালিকানা তহবিল আর অন্যান্য তথ্যাবলিতে বলছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য মোট লাভ নিট লাভ এবং নিট বিক্রয় করণীয় কত কি কি চাইছে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ আমরা ক এটা পাইলাম একটু দেখো সপরি মজুদ পণ্য এটা একটা চলতি সম্পদ প্রাপ্য হিসাব এটা একটা চলতি সম্পদ প্রাপ্য বিল এটা একটা চলতি সম্পদ আর হাতে নগদ এটা একটা চলতি সম্পদ এই চারটা হচ্ছে চলতি সম্পদ এবার ক্ষতে কি চাইছে তারল অনুপাত তারল অনুপাত মানে কি তরল অনুপাত বা তরিত অনুপাত তরিত সম্পদ এইট বাই তরিত দেয় ওই সূত্র দিয়ে হবে আর মূলধন গিয়ারিং অনুপাতে সূত্র হল স্থির খরচযুক্ত তহবিল ডেট বাই সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল গতে চাইছে না সুজ লিমিটেডের তারল্য ও সচ্ছলতা সম্পর্কে মন্তব্য করো তারল্য মানে কি ওই তারল্য অনুপাতের মন্তব্য চাইছে আর সচ্ছলতা সম্পর্কে বলতে বোঝাইছে মূলধন গিয়ারিং অনুপাত কারণ মূলধন গিয়ারিং অনুপাত হচ্ছে দীর্ঘ মেয়া দীর্ঘ মেয়া মেয়াদি বা দীর্ঘকালীন যে আর্থিক সচ্ছলতা তা যাচাই করা হয় মূলধন মূলধন গিয়ারিং অনুপাতের মাধ্যমে তো এই হচ্ছে অঙ্ক তো অঙ্কের প্রশ্ন এবার আমরা অঙ্কটা করি এই হোয়াইট বোর্ডে যেটা দেখছো এটাই তোমাদের অঙ্ক আসলে কি একটু আগে আমি একটা তোমাদের জন্য ভিডিও করেছিলাম সেই ভিডিওতে আমি পুরোটা অঙ্ক করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওই ভিডিওটি ডিলেট হয়ে গেছে তাই আমি আবার পুনরায় আবার ভিডিও করতে হয়েছে তো যাই হোক তো একটু আগে এটা করা হয়েছে তো এটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখো কত কি কি চাইছে চলতি সম্পদের পরিবার চলতি সম্পদ আমরা কটা পাচ্ছি চারটা তাই দেখো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কোনো ছক নাই সূর্য লাগবে টাকা পয়সা তুলবা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করবো অঙ্ক শেষ এখানে কোনো ছকই নেই দেওয়ার প্রয়োজন নেই দেখো একের প চলতি সম্পদ চলতি সম্পদের সূর্য কি চলতি সম্পদ হলো যেই সম্পদের সুবিধা এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় এবং যেই সব সম্পদ এক বছরে বারবার চেঞ্জ হয় সেটি হলো চলতি সম্পদ কি কি আছে সহপরি মজুদ পণ্য প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য বিল হাতে নগর সহপরি মজুদের টাকা কয় টাকা পনেরো হাজার প্রাপ্য হিসাবে টাকা কয় টাকা আট হাজার প্রাপ্য বিলের টাকা কত দুই হাজার হাতে নগদের টাকা কত দুই হাজার এই মিলের যোগ করলাম পাইলাম কত সাতাইশ হাজার ক্ষতি কি চাইছে নার্স শুজ কোম্পানি লিমিটেডের তারল্য অনুপাত ও মূলধন গিয়ারিং অনুপাত নির্ণয় করো তারল্য অনুপাত বলতে আমরা বুঝি তরিত অনুপাতকে তো লেখলাম তারল্য অনুপাত নির্ণয় খ রোমান সংখ্যা এক তারল্য অনুপাত নির্ণয় এখন তারল্য অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আরও কিছু জিনিস বের করতে হয় আসলে কি সেই জিনিসগুলো আমি একটু আগে করেছিলাম পরে আবার মুছে ফেলছি তো সমস্যা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি আমি একটু আগে একটা অঙ্ক পরে খাতায় করেছি ওটা থেকে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের এখন এ দেখো 
তার অনুপাত নির্ণয় তার অনুপাত নির্ণয় করতে বললে আগে তোমরা যেটা করবা আগে হলো চলতি দায় বের করে নিবা তাহলে আমাদের অঙ্ক করতে ওগুলো করতে সুবিধা হবে চলতি দায়ের সূচ্য কি ব্যাংক জমাতিরিক্ত কি কি আছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত প্রতি হিসাব যা এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় তাহলে ব্যাংক জমাতিরিক্ত আজকের অঙ্কে কয় টাকা দুই হাজার প্রতি হিসাব কয় টাকা পাঁচ হাজার দুই আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় সাত হাজার টাকা এবার আসি তরি সম্পদ তরি সম্পদের সূচ্য কি তরি সম্পদের সূচ্য হচ্ছে চলতি সম্পদ বিয়োগ সহপরিমোজ উৎপন্ন বিয়োগ অগ্রিম খরচ তো আজকের অঙ্কে তো অগ্রিম খরচ নাই সো দেওয়ারও দরকার নাই তো তরি সম্পদ তার মানে বের করলাম চলতি সম্পদ থেকে সহপরিমোজ উৎপন্ন বিয়োগ করলাম চলতি সম্পদ সাতাইশ হাজার তার থেকে সহপরিমোজ উৎপন্ন পনেরো হাজার বিয়োগ করলে থাকে কত বারো হাজার টাকা আর তরি দায় সূচ্য কি চলতি দায় বিয়োগ ব্যাংক জমাতিরিক্ত চলতি দায় আমরা পেয়েছি সাত হাজার বিয়োগ ব্যাংক জমাতিরিক্ত পাঁচ হাজার সাত আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় সরি সাত থেকে দুই গেলে কত থাকে পাঁচ হাজার মানে আমি আমরা একবার বলছি তরি দায় সূচ্য হলো চলতি দায় বিয়োগ ব্যাংক জমাতিরিক্ত চলতি দায় আজকের অঙ্কে আছে সাত হাজার ব্যাংক জমাতিরিক্ত আছে দুই হাজার সাত থেকে দুই গেলে থাকে কত পাঁচ হাজার টাকা এবার দেখো তরি তরপাত তরি সম্পদ এড বাই তরি দায় তরি সম্পদ আমরা বের করলাম কত বারো হাজার তরি দায় বের করলাম কত তোমার পাঁচ হাজার তাহলে বারো হাজারকে পাঁচ হাজার দিয়ে ভাগ আশা হলো দুই দশমিক চার আশা দিস এক বসেই তো হয় আর রোমা সোকা দুইয়ে চাইছে মূলধন গেয়ারিং অনুপাত মূলধন গেয়ারিং অনুপাতের সূচ্য কি উপরে স্থির খরচ যুক্ত তহবিল নিচে সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল এবার আসো স্থির খরচ যুক্ত তহবিলের সূচ্য কি স্থির খরচ যুক্ত তহবিলের সূচ্য হচ্ছে ঋণপত্র যোগ দীর্ঘমেয়াদি ঋণ যোগ আমরা দিকে শেয়ার মূলধন তো এই তিনটার মধ্যে আজকের অঙ্কে একটা আছে সেটা কি ঋণপত্র দিলাম আর সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিলের সূচ্য তো একবার লেখা আছে মালিকানা তহবিল বিয়োগ অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন আজকে তো অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন নাই সো দেওয়ার দরকার নেই আর তোমার মালিকানা তহবিলের সূচ্য কি বিশাল বড় একটা সূচ্য আছে ওই সূচ্যের মধ্যে আজকের অঙ্কে মাত্র তিনটা ইনফরমেশন পাইছি শেয়ার মূলধন সাধারণ সূচ্যে নিট ক্লাব নিট ক্লাব মানে হচ্ছে সংরক্ষিত আইপি মনি আর শুধু শেয়ার মূলধন বলতে গেলে ওটা ভাববার সাধারণ শেয়ার মূলধন এবার টাকা বসা বসে ঋণ পত্র কয় টাকা পঞ্চাশ হাজার সাধারণ সাধারণ শেয়ার মূলধন বা শুধু শেয়ার মূলধন কত নব্বই হাজার সাধারণ সূচ্যে তিরিশ হাজার নিট ক্লাব পনেরো হাজার তাহলে পঞ্চাশ হাজার আর এদিকে হলো নব্বই তিরিশ এক লাখ বিশ আর পনেরো যোগ করে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পঞ্চাশ হাজারকে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ভাগ দিয়ে ভাগ দিলে কত আসে শূন্য দশমিক তিন সাত আর লাগে তার সাথে স্টু দুই বসে এটা হয় কারণ এটার পরে স্টু পরে দুই আসে এই হচ্ছে অঙ্ক তার মানে কি তুমি সূত্রটা লাগবা সূত্র অনুযায়ী ইনফরমেশনটি বসে বা যুগ বিয়োগ গুণ ভাগ করবা অঙ্ক শেষ এই কিন্তু তোমার ছয় মাস পায় গেল কর খ শেষ এবার গতে কি চাইছে নাস কোম্পানি লিমিটেডের তারল্য ও আর্থিক সচ্ছলতা সম্পর্কে মন্তব্য করো এখন মন্তব্য বললে তুমি যেটা করবা সেটা হলো এই আদর্শ সমানগুলো দেখবা আদর্শ সমানের সাথে কম্পেয়ার করে এই অঙ্কের অঙ্কের রেজাল্টের সাথে কম্পেয়ার করবা তার উপর তুমি তোমার মনের মতো করে একটা মন্তব্য দিয়ে দিবা এই মন্তব্যে কারোর সাথে কারোর না মিললেও হবে সমস্যা কারোর সাথে যে কারোর সবার সাথে যে সবার সাথে মিলতে হবে এমন না যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো ভাবে লাগতে পারে তোমার মনের মাধুরি মিশে তুমি যেভাবে খুশি লাগো তাতেই হবে সমস্যা নেই তো যাই হোক আমরা ক নম্বরে আসি ক নম্বরে মন্তব্য তরি তনুপাতের আদর্শমান এক স্ট্রয় এটা তো আমরা সবাই জানি তরি তনুপাতের আদর্শমান কত এক স্ট্রয় কিন্তু এই অঙ্কে হয়েছে কত দুই দশমিক চার স্ট্রয় তার মানে কি আদর্শমান বজায় রাখছে না বজায় রাখে নি তাই লাগলাম যা আদর্শ মানের চেয়ে অনেক বেশি হ্যাঁ অনেক তো বেশি হয়েছে এক স্ট্রয়কের জায়গায় হচ্ছে দুই দশমিক চার স্ট্রয়ক তা তো বেশি হয়েছে এখানে এক টাকা তরিদ্যায় পূরণের জন্য দুই টাকা চল্লিশ পয়সা তরির সম্পদ রয়েছে মানে আমার তরি তনুপাতের সূচ্য কি আদর্শ মান কি এক স্ট্রয়ক মানে এক টাকা তরিদ্যায় পূরণের জন্য এক টাকা তরির সম্পদ থাকা দরকার কিন্তু এখানে আছে এক টাকা তরিদ্যায় পূরণের জন্য দুই টাকা চল্লিশ পয়সা তরির সম্পদ আছে তার মানে কি যা প্রয়োজনের তুলনা অনেক বেশি আছে ওকে তাই বলা যায় প্রতিষ্ঠায় তার অনুপাত সন্তোষজনক নয় মানে কাহিনিটা এরকম যে মশা মারতে যায় কামানের ব্যবহার করতে হইল মানে দরকার তোমার এক টাকা জন্য এক টাকা দরকার কিন্তু আছে দুই টাকা চল্লিশ পয়সা তার মানে কি বেশি আছে মানে কি এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খারাপ অমঙ্গল তাই প্রতিষ্ঠার আর্থিক স্বচ্ছতা মানে তার অবস্থা সন্তোষজনক নয় অন্যদিকে মূলধন গিয়ারিং অনুপাতে আদর্শ মানে এক ইস্টু দুই কিন্তু এই অঙ্কে হয়েছে শূন্য দশমিক তিন সাত ইস্টু দুই যা আদর্শ মানে বজায় রাখেনি এটাও আদর্শ মানে বজায় রাখেনি তাই বলা যায় প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন সন্তোষজনক নয় এই হচ্ছে কথা মানে হচ্ছে এই অঙ্কটায় তোমার আদর্শ মানের সাথে এই অঙ্
ঠিক আছে আর চার নাম্বার যেহেতু বিদায় আমি মতবাদ একটু বড় করছি তুমি যদি দুই মার্কসের জন্য আসে তাই মতবাদ আরো ছোট করে দিতে পারো দুই বা তিন লাইনের মধ্যে শেষ করে দিতে পারো এই হচ্ছে কথা মোটামুটি আমি একটু বুঝালেই হলো তো আজকে মূলত আমি আরো কি কিছু সম্পর্কে আলোচনা করতাম কিন্তু আজকে আসলে আমাদের টাইমটা অনেকটা নাই কারণ আজকে এর আগেও একটা ভিডিও করেছিলাম ওটার ভুলবশত ডিলেট হয়ে গেছে যার কারণ বসে আবার ভিডিও করতে হয়েছে আর অন্যদিকে এখন প্রায় তিনটা বাজে দুপুর তো আজকে এই পর্যন্ত থাক আজকে যদিও বা ক্লাসটা অনেক প্রতিদিনের তুলনায় আজকে অনেক শর্ট হইল ক্লাসটা এবং একটু হয়তো বা মানে আনকমফর্টেবলও হয়েছে কারণ কি বোর্ডে ওরকমভাবে অঙ্ক করাতে পারি নাই বা ইয়ে করতে পারি নাই সমস্যা নেই কালকে থেকে প্রত্যেকটা অঙ্ক আমি বোর্ডে করা করে বুঝে দেবো তো আমি একটু আগে এই অঙ্কটা আমি খাতেও করছি তো ওইটারই আমি ছবি তুলে মানে ভিডিও করে করে দিচ্ছি তোমরা যেটা করবা স্ক্রিনশট দিয়ে খাতায় করে রাখবা আর এই অঙ্কটা আশা করি বুঝবা কারণ সূত্র অনুযায়ী তো অঙ্কটা বসে তো অঙ্ক শেষ তারপর যদি কেউ না বুঝো কমেন্ট বক্সে জানাবো আমি কালকে আবার রিপিট করব আর তার সাথে সাথে কালকে আমরা অন্যান্য অঙ্কগুলো রিপিট করব এবং তার সাথে সাথে আমরা পরিপূর্ণ এই চাপটার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব এবং আশা করি কালকে থেকে আর কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না কালকে থেকে সুন্দর মতো অঙ্কটা ক্লিয়ার করতে পারবো 